नमस्कार अंडी वीकेंड कामेंट बै एल कार्यक्रम की अतिथि मुस्लिम जॉइंट लीग मुख्य मन वक्स बोर्ड आस्तु पोरा आरिफ अली गार टीडी नायक सर नमस्ते सर सर गत कई रोज चूस फोर हड्रेड इश्यू अने कदरीपन प्रजो कंफ्यूजन अभी सर फोर हड्रेड इश्यू का वक्स बोर्ड आस्तु का लेकिन मुस्लिम आस्तु का दीन परक्षण एवर चार असल कदरीपन प्रजा को विवरी यूज प्रेक्षक नमस्ते जय भारत अंडी वक्फ बोर्ड की संबंधी आस्तु इवी दात मुस्लिम सामजा की मुस्लिम कम्यूनिटी की अभिवृद्धि कोसम इच्छि आस्तु दी पे संपूर्ण मैं बाध्यता मुस्लिम मत पेद मरी प्रभु टू थौज शफीउजमा प्रिंसपल सैक्रटरी आफ् एपी ईएस आफीसर् वो जीवो एम एस नंबर एन आर आरटी जीवो आरटी नंबर एन दाने प्रकार जीवो विदल वक्फ आस्तु परक्षण कोसम डिस्ट्रिक वैजे वक्फ आस्तु परक्षण कोसम एस गार मरी कलेक्टर गार कमी सभ्यु परक्षक उ कस्टोडियन उ डिवजनल इनारजे डिवजनल विषयानी वस्ते डीएसपी गार अदे विधा आरडीओ गार उ मंडल स्थाई को वस्ते एम आर गार मे अदे विधा सब इंस्पेक्टर गार पक्षक गारडियन का संरक्षक उबी वक्फ आस्तु अभी प्रभुत् भागमे का वक् बोर्ड अंड गवर्नमेंट इज़ नाट ओनर आफ् द वक् प्रापर्टी दे आर् ओन कस्ट दे आर् ओन गार्डियन आफ् द प्रापर्टी केवल वाल संरक्षक पर्पस् आफ् द वक् बोर्ड लैंड शुड बी यूटिल फर् द डेवलपमेंट आफ् मुस्लिम कम्यूनिटी अंड मुस्लिम इंस्टिट्यूशन मुस्लिम ओक अन्नी विधाल वाल अभिवृद्धि चंदा की उपयोगपे विधा आ आस्तु तीर्चिदी का संरक्षे बाध्यता प्रभुत् अभी एस स्थाई अन्नी विधाल दाख संबंधी डीआरओ गारी दर ईफर अब रिकार्ड उ इनाम फेर रिजिस्टर दाटो कोई क्लासीफिकेसन उ पर्पस् आफ द लैंड गिवेन बै डोनर यह भूमि वक्ोर्ड भूमि ये पर्पस् मीद दातल को भूमल दर्गा मरी मसीद डेवलपमेंट की कोई भू भूमल इंस्ट्यूशन डेवलपमेंट की फर् एग्जापल कदर उ पारक स्कूल अटार उर्दू स्कूल अटार मन मुनपल आफीस का कार्यलया की मुझे दाने दातल पेदू स्वर्गीय मोमीन फखरुदीन गारी द्लीयर का पाइंट अने मेन चशार द लैंड डोनेटेड बै मोमीन फखरुदीन साहब फर् द पर्पस् आफ् डेवलपमेंट आफ् मुस्लिम कम्यूनिटी स्पेसीफिक दी फर् एडुकेशन पर्पस क्लीयर का राशिचार दाने गुरी मैं गतम रेवे रेल मूडोसारी दिन अन्याक्रांत चेयरानी मुनपल चर्पर्सन गार प्रयत्स्ते मैं दाखिल प्रोटेस्टा उद्यम से अगर षापिंग कांप्लेक्स कटकूद पिल अद्य कोसम दाने आपड़ जरिए काबटी वक्फ लैंड प्रोटेक्टा की पटिष्ठ चटाकरावि गत प्रभु एनो सारू को जरिए और ईएस आफीसर् द्वारा दिन सिटिंग ईएस आफीसर् द्वारा दाखिल पटिष्ठम चटबद्धतावाली गेजिट मेन प्रापर्टी ऐस पर् दजिट एपी स्टेट गेजिट नोटिफिकेसन नई टू दाने प्रकार ये आस्तु राबिन्सन सर्वे प्रकार राबिन्सन गुजरात सर्वे प्रकार वक्फ आस्तु भारत देश दाने भाग मन आंध्र राष्ट्र उम्मीद राष्ट्र में ये विधा पटिष्ठ उंच भूमि मरी आ मसीद दीपम को दाटो मेन जी राबिन्सन सर्वे आ सर्वे प्रकार भारत देश में अदे विधा राष्ट्र अदे विधा प्रति ऊर वक्फ आस्तु उ दाने कोसम पटिष्ठम ईडेफ पटिष्ठम भद्र भद्रता कल नई फिफ्टी फोर नई फोर वक् बोर्ड गेजिट अनेसकोरा जरिए दाँटो क्लियर का मेन वक् बोर्ड इज द गार्डियन आफ द प्रापर्टी वक् बोर्ड अंड गवर्नमेंट इज़ नाट ओनर आफ द प्रापर्टी 
జమాత్ అంటే జమాత్ అంటే నాట్ ఓన్లీ కమిటీ ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సమాజాన్ని మొత్తాన్ని జమాత్ అంటారు వారంతా దానికి కస్టోడియన్స్ వాళ్ళు కూడా సంరక్షకులు వాని దాన్ని యూటిలైజ్ చేయడంలో అందరి భాగస్వామ్యం ఉంటుంది కమిటీ ఈజ్ ఓన్లీ వాచ్మెన్ పరిరక్షకులు చూస్తూ ఉండవలసిన వాళ్ళే కానీ కమిటీ ఈజ్ నాట్ ఓనర్ వర్క్ బోర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఓనర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఓనర్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఓనర్ ఇంకో విషయం అందులోనే ఉంది యాజ్ పర్ ద వర్క్ బోర్డ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రకారము వర్క్ బోర్డ్ భూములు ఎవరికి కానీ అన్యాక్రాంతంగా ప్రభుత్వ పరమైన కానీ ప్రజల కోసం కానీ ధారాదత్తం చేసే అధికారము ప్రభుత్వానికి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి లేదు దాంట్లో క్లియర్గా సెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో రావడం జరిగింది ఎవరైనా ప్రభుత్వానికి అవసరమైనప్పుడు రోడ్లు కానీ ముస్లిం సమాజ అభివృద్ధి కోసం స్కూళ్ళు కానీ హాస్టళ్ళు కానీ నిర్మించాలనుకుంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అప్పటి ప్రభుత్వాలు కానీ సిఈఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద వర్క్ బోర్డ్కి ఒక లెటర్ రాయడం జరుగుతుంది ఇలా రాయాలి యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్ ఆ లెటర్ను వర్క్ బోర్డ్ కమిటీ ఉంటే చైర్మన్ మరియు కమిటీ సభ్యుల పర్యవేక్షణలో దాని గురించి పరిశీలించి ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్ పంచనామా చేస్తారు ఒకవేళ కమిటీ ఫామ్ కాక ఉంటే సిఇఓ గారే దానికి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ అథారిటీగా మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారు దానికి కూడా కస్టోడియన్గా గార్డియన్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి జమాత్ అంటే కమిటీ మరియు మత పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరిపి ఆ స్థలాన్ని ఏ విధమైనటువంటి దరఖాస్తు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ కలెక్టర్ కానీ చేశారో దానికి ఇవ్వచ్చా లేదా అనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అంతేగాని ఎవరో అప్పుడు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు ముస్లింలు కానీ నాన్ ముస్లింలు కానీ మేము ఏదో ఒక పర్పస్ మీద ఇచ్చేసాము అని ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి అర్హత లేదు హక్కు లేదు అది చల్లదు దానికి ఉదాహరణ మదన్పల్లిలో ఉన్నటువంటి హజరత్ టీపు సుల్తాన్ షహీద్ రహమతుల్లాలకి సంబంధించిన నలభై మూడు ఎకరాల భూమి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే అక్కడి అక్కడి ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ గారు ఆదర్శము ఈరోజు రెండు వందల యాభై షాపింగ్ రూములు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో రెండు వందల షాపింగ్ రూములు నిర్మిస్తారు ఒక్క షాపింగ్ రూమ్కి ఐదు వేల రూపాయలు బాడిగ వస్తూ ఉంది అక్కడ కేజీ ఎల్కేజీ నుండి పీజీ వరకు ప్రతి ఒక్క ముస్లిం విద్యార్థి ఇక్కడ చదివే సౌకర్యానికి బిల్డింగ్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది అంటే ఎల్కేజీలో జాయిన్ చేస్తే ఆ పిల్లోడు అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఉద్యోగానికి పోయేటటువంటి సౌకర్యము ఒక మెడికల్ కాలేజ్ విధంగా ఒక హాస్పిటల్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది ట్వంటీ రూపీస్ ఓన్లీ కన్సల్టెన్సీ ఫీజు అక్కడ నిర్ణయిస్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మత పెద్దలు అదేవిధంగా నార్మల్ డెలివరీకి డెలివరీకి మూడు వేల రూపాయలు సిజరియన్కి నాలుగు వేల రూపాయలు మాత్రమే నిర్ణయించాలని చెప్పి ఉచిత మందులు కూడా ఇవ్వాలి ఆ రూమ్ల రెంట్ల ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయంతో నిర్ణయించారు ఇటువంటివి కదిరిలో కూడా మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే వేలాది ఎకరాలు ఉన్నాయి లక్షలాది ఎకరాలు ఉన్నాయి కానీ కది ప్రాంతంలో చూస్తే ఐదు వందల పైచింపు ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ గెజిట్ ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ జూలై ఈ యొక్క గెజిట్లో ఎక్కడెక్కడ కదులు ఆస్తులు ఉన్నాయి మా దృష్టికి వచ్చిండే గెజిట్ నోటిఫికేషన్లు అన్ని పత్రాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ఐదు వందల పైచిలుకు వక్ఫ్ ఆస్తులు ఉన్నాయి గెజిట్ ప్రకారము దానికి సంబంధించిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కూడా మన దగ్గర ఉంది ఇవన్నీ ప్రభుత్వాలు ప్రజలను మభ్యపెట్టే విధంగా కాకుండా ఈ గెజిట్ ఉంది గెజిట్ నెంబర్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఏపీ స్టేట్ గెజిట్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు అందులో క్లియర్గా భూముల పరిరక్షణ కోసం ఏమి చర్యలు తీసుకోవాలని ఉంది అదేవిధంగా వక్ఫ భూముల పరిరక్షణ కోసం గతంలో కూడా ప్రభుత్వాలు సచార్ కమిటీ కానీ రంగనాథ్ మిశ్రా కమిటీ కానీ ఇవన్నీ ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నం చేశారు బిలో పావర్టీ లైన్ భారతదేశంలో బడుగు బలహీన వర్గాల వారి కంటే దళితుల కంటే వెనుకబడిన యొక్క స్థాయిలో ముస్లిం మైనార్టీలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్లకు అభివృద్ధి చెందించాలంటే వాళ్ళు అభివృద్ధి పరచాలంటే కేవలం వక్ఫ భూములు పనికి వస్తాయి ఆ భూముల ద్వారా వచ్చే రెవెన్యూ ఆ భూముల ద్వారా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ మరియు వేరే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ప్రకమైన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏర్పాటు చేస్తే అభివృద్ధి చెందుతారంటారు కాబట్టి టోటల్ బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ షుడ్ టే అది కంపల్సరీ ప్రభుత్వానిదే ప్రభుత్వ అధికారులదే కానీ ముప్పై గత ముప్పై ఏళ్ళుగా ఒక విలేజ్కి పోయే దారి అది వాళ్ళు రోజు నడిచే దారిని ఈరోజు మీరు అడ్డుకొని వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టి ప్రయత్నం చేసిన ఇది ఒక పత్రిక కూడా రాసినారు దాని మీద మీరు ఏమంటారు సార్ అది అది ఉదయం కూడా దాని గురించి మేము క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది పత్రికలు అంటే మీడియా ప్రజలకు అపోహలు దూరం చేసి వాస్తవాలు చెప్పే విధంగా ఉండాలి కానీ రెండు వర్గాల
వారితో మేము విచారించాము వాళ్ళు మాట్లాడిన వీడియోలు కూడా మేము చేశాము పత్రికలో వచ్చిండే విధంగా వారు ఒక్క పైసా కూడా అందులో మాట్లాడలేదు రెండో విషయము ప్రజలకు నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చా ఇచ్చారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు బీకే పార్థసారథి గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ కుమ్మరోళ్లపల్లిలో దీపం పథకము జన్మభూమి కార్యక్రమంలో గ్యాస్ స్టవ్లు సిలిండర్లు పంచడానికి వచ్చినప్పుడు జొన్న సూర్యనారాయణ గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు బాలబ్రహ్మం గారు ఎంఆర్ఓగా ఉన్నారు అప్పటి జిల్లా కలెక్టర్ సోమేష్ కుమార్ గారు ఉన్నారు అక్కడ పంచడానికి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అక్కడ గ్రామ ప్రజలు ఒక దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరిగింది మాకు వేరే దారులు ఉన్నా కూడా ఆ దారులు దూరం అవుతాయి వర్షాలు పడితే ఇబ్బంది కలుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే మాకు స్థల స్థలం ఇవ్వండి అంటే అప్పటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సిఏ రసూల్ గారు ఉన్నారు వారికి పోయి బాలబ్రహ్మం గారు మాట్లాడడం జరిగింది ఎంపీ గారి ఆదేశాల మేరకు వారు ఒప్పుకొని ఆ కాంట్రాక్ట్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా ఉన్నటువంటి అప్పటి కుమార్ జో రమేష్ రెడ్డి గారి ద్వారా పనులు చేశారు పది అడుగులు ఇచ్చారు పది పన్నెండు అడుగులు ఇచ్చారు ఎక్కడ ఇచ్చారు ఆ సర్వే నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏలో చివరి భాగంలో ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు వేస్తున్న రోడ్ ఎక్కడ అక్కడ సెట్ బ్యాక్ ప్రైవేట్ భూమికి మధ్యలో పది అడుగులు వదిలేసి దాని తర్వాత మళ్ళా పది పద్దెనిమిది ఇరవై అడుగులు రోడ్లు వేస్తున్నారు అంటే మీరు వగ్బోల్డ్ ల్యాండ్లో గతంలో వేసిండే చోట మరమ్మతులు చేస్తే ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేసే వాళ్ళు కాదు రెండోది వగ్బోల్డ్ ల్యాండ్ని పరిరక్షించి మీరు రోడ్లు వేస్తే మాకు అభ్యంతరం లేదు ఆ ఊరి ప్రజలకు నేను పొద్దున్నే కూడా ఒక ప్రతిపాదన పెట్టాను వగ్బోల్డ్ ల్యాండ్కి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల ల్యాండ్లో పది అడుగులు తీసుకోండి వగ్బోల్డ్లో పది అడుగులు తీసుకోండి ఇరవై అడుగుల రోడ్డు వేయండి ఊరి ప్రజలకు పన్నెండు అడుగుల రోడ్లు వేస్తే బోరు బండి పోలేదు ట్రాక్టర్ పోలేదు ఒక లారీ పో పో పోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి రోడ్డును ఇరవై అడుగులు వెడల్పు చేయండి ఆ దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ భూములు ఎవరైతే ఉన్నాయో వారికి కూడా లబ్ధి చేకూరుతుంది వాళ్ళ ల్యాండ్ కూడా వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పది అడుగులు తీసుకోండి వక్ఫ భూమి నుంచి కూడా పది అడుగులు తీసుకోండి అని చెప్పి ప్రతిపాదించాము ఊరి ప్రజల కుమ్మరోళ్ళ పల్లికే కానీ కాదు కదా ఆ కదిరిలో కదిరిలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగడానికి మేము అంగీకరించము మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకు రోడ్డు వేయడానికి మేము అమ్మ సమ్మతిస్తున్నాము కానీ రోడ్డు వేసే ముందు మాకు హద్దులు చూపించండి మా వక్ఫ ఆస్తి సర్వే నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ నాట్ ఓన్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను మక్కా అక్రమ్ షా వలీ బాబా దర్గాకు సంబంధించిన ఆస్తి ఇది స్టేట్ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇందులో సర్వే నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏలో ఆరు ఎకరాలు సర్వే నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బి వన్లో నా నలభై తొమ్మిది సెంట్లు సర్వే నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిలో మూడు సెంట్లు సర్వే నెంబర్ త్రీ థర్టీలో ఫోర్ ఎకర్ థర్టీ ఫోర్ సెంట్స్ పది ఎకరాల ఎనభై ఆరు సెంట్ల భూమి ఉంది అది ప్రతి ఒక్కరు ఆరు ఎకరాలు ఆరు ఎకరాలు ఆరు ఎకరాలు అంటున్నారు తప్పది పది ఎకరాల చిల్లర్ దానికి రైల్వే గేట్కి అవతల కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కుటాగుల నాయకులు ప్లాంటింగ్ చేశారు అవి కూడా మా దృష్టికి వచ్చాయి అదేవిధంగా కుటాగుల్లో ఉన్నటువంటి సర్వే నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెన్ బై టూలో నూట యాభై ఎకరాల ఇరవై నాలుగు సెంట్లు కొండెన్నాయని పాలెంలో కూడా ఇరవై ఐదు ముప్పై ఎకరాలు ఈ విధంగా కదిరిలో దరిదాపు ఐదు వందల ఎకరాల భూములు ఉండే అన్యక్రాంతమైనాయి ప్రతి ఒక్క ఇంచు మేము తిరిగి వాళ్ళ కడుపులో వాళ్ళ నోట్లో ఉన్నటువంటి నమ్మలేసినటువంటి వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళు గొంతులో చేయి వేసి వాళ్ళని లాక్కుంటాము వదిలేది లేదు ఎందుకంటే వక్ వన్స్ ఎ వక్ ఇది లైఫ్ లాంగ్ వఫ్ నో వన్ కెన్ చేంజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద వక్ కాబట్టి వక్ఫ భూములు ఎప్పటికీ పరిరక్షణ చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వం అనేది ఉంది మాకు ఉంది అందులో భాగంగానే అక్కడ రోడ్డు వేస్తుంటే పనులు ఎందుకు ఆపామంటే గతంలో వేసిండే చోటు కాకుండా మీరు జరిగి రోడ్డు వేశారు కాబట్టి పాత రోడ్డును దాని పక్కన ఉన్న ప్రైవేట్ స్థలంలో పది అడుగులు తీసుకొని రోడ్డు వెడల్పు చేయండి కానీ అంతకు ముందు ఒక్క ఆస్తిని పరిరక్షించండి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం కానీ గత ప్రభుత్వాలు టీడీపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ చేయని పని ఈ రోజు మేము చేస్తున్నాం అదే అదే ప్లేస్ లో ఉర్దూ కాలేజ్ మైనార్టీలకి ముస్లిం సమాజానికి మేలు జరిగేలా ఉర్దూ కాలేజ్ చేస్తున్నాం కదా మరి మీరు రోడ్డు ఇష్యూని అడ్డం పెట్టుకొని విపక్షాలు కావాల్సిన గోల చేస్తున్నారని చెప్తాం దాని మీద మీరు ఏమంటారు ఉర్దూ కాలేజ్ మీరు ఇచ్చిన మైనార్టీ సంక్షేమం కోసము మీరు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాం అభివృద్ధికి ఎప్పుడు మేము కాంక్షించే వాళ్ళమే అభివృద్ధికి వ్యతిరేకం మేము కాదు పార్టీల పరంగా కూడా కాదు వ్యక్తిగతంగా కూడా కాదు మేము ఒకవేళ పార్టీలో ఇతర పార్టీలో ఉన్నా కూడా అధికారంలో మేము లేకపోయినా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా అధికార పార్టీ ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తే మేము మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకు అభినందిస్తాం వాళ్
మహిళల కోసం ఆడపిల్లల కోసం కడుతుంటే ఇప్పుడున్నటువంటి హౌస్ స్కూల్ వరకు పోవడానికి వాళ్ళకి భద్రత లేదు యూ టీచర్లతో దానికే మేము గడ్స స్కూల్లో మార్చండి లేదా పార స్కూల్ ముందర ఉన్న దాంట్లో కట్టండి అట్లీస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు అని చెప్పి చెప్తున్నాం అంత దూరం పోయి డిగ్రీ కళాశాల మీరు కడతారని చెప్తే ఉన్నటువంటి కాలేజీల్లో మాకు స్థలం లేకుండా కాలేజీలో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ వదిలేసి అది అవసరం లేదు వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా హెల్త్ పరంగా లేదా ఒక మదర్సా పరంగా డెవలప్ చేస్తే మాకు అభ్యంతరం లేదు గత ప్రభుత్వాలు చేయలేదంటే తప్పిదం వాళ్ళది ఉంది గత ప్రభుత్వాల్లో అది కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ అత్యధిక శాతం మైనార్టీలు ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్నారు ఆ తప్పు మైనార్టీ నాయకులది కూడా నేను అంటాను పార్టీలకు అతీతంగా నేను చెప్తాను తప్పుంది కానీ వాళ్ళు తప్పు చేశారు మేమేదో ఒలగబట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే అడ్డుపడుతున్నారని చెప్పడం మాత్రం సభ్యం కాదు మంచిది కాదు మంచి మీరు చేయండి మేము సహకరిస్తాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు చొరవతోనే లైబ్రరీ ఉర్దూ అకాడమీ ఉర్దూ కాలేజ్ ఐడబ్ల్యూటీ కాలేజీ విత్ హండ్రెడ్ బెడ్స్ మైనార్టీ బాలికల రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్ ఇలా కొన్ని వర్క్స్ సాయించినాయి ఈ వర్క్స్ అన్నీ ఎమ్మెల్యే గారు చదువుతూనే వచ్చినాయి కానీ విపక్షాలు అనేది ఈ కాంగ్రెస్ కానీ ఎంఐఎం కానీ వీళ్ళందరికీ కావాల్సిందిగా దారి అడ్డం పెట్టుకుని ఈ అభివృద్ధిని అడ్డుపడుతున్నారని వైసీపీ నాయకులు అంటున్నారు దీని మీద ఏమంటారు అంటే ఎమ్మెల్యే గారి చొరవతో ఫండ్స్ వచ్చాయా లేదా అనేది ఆ శ్వేతపత్రం వదిలితే తెలుస్తుంది వచ్చింటే చాలా మంచిది ఊరి కోసం వచ్చింది అది తన కోసం రాలేదు మా వ్యక్తిగతంగా మా కోసం లేదు ఊరి అభివృద్ధి కోసం అది బాధ్యత గతంలో కూడా గతంలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు అది చాన్ భాషా కానీ కందుకుంట వెంకట ప్రసాద్ గారు కానీ జొన్న రామయ్య గారు కానీ ఇంకా గతంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కూడా నిధులు తీసుకుని వచ్చారు వారి వారి స్థాయికి తగ్గట్లు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిద్ధారెడ్డి గారు కూడా నిధులు తీసుకుని వస్తామంటే మాకు మా అభ్యంతరం లేదు ప్రభుత్వంలో ఎన్నిక పడ్డ వ్యక్తి ప్రభుత్వం మీద బాధ్యతతో నియోజకవర్గ బాధ్యతతో నిధులు తీసుకురావాలి కానీ పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు నేను ప్రభుత్వానికి మీ ద్వారా తీసుకుపోదలిచాను షారాం స్కూల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బాయ్స్ హాస్టల్ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది మీరు అధికారంలో వచ్చి దాన్ని లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో ఓపెన్ చేయాల్సింది ఇంతవరకు అది ఎందుకు ఓపెన్ చేయలేదు దాన్ని క్వారంటైన్ సెంటర్ చేశారు నిజాం అలీ కాలనీలో ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఉంది అది ఇంతవరకు దాని లోపల సాలే పురుగులు గుళ్ళు కట్టేసినాయి అది కూడా తెరిచి తెరుచుకోవడానికి నోచుకోలేదు అదేవిధంగా గట్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి సద్భావన భవనం అదేవిధంగా గట్టు దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో మైనార్టీ సంక్షేమం కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి బిల్డింగ్ ఇవన్నీ ఇన్కంప్లీట్ ఉండాయి వాటిని కూడా ఫస్ట్ పూర్తి చేయండి ఆ నిధుల ద్వారా కొత్తవి కేవలం శంకుస్థాపన కోసము అక్కడ శిలాఫలకం పెట్టేసి ప్రజలకు మబ్బె పెట్టే పనులు మాత్రం చేయండి దయచేసి అభివృద్ధి చేయండి మనసు ప్రజల మనుషుల్లో నిలిచిపోతారు నిజాం అలీ గారు ఉన్నారు మరి నుంచి రెండు పదులు మూడు పదులు అయినాయి కానీ ఈరోజు కూడా నిజాం అలీ గారిని అంటారు వారు ఇచ్చిండే ఐదు వేల పైచీలకు ఇళ్ళు ఈరోజు కూడా అక్కడ ప్రజలు గుర్తించుకుంటారు ఆ విధంగా ప్రజల కోసం ఏదైనా సంక్షేమ పరంగా ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తే మేము అభినందిస్తాం హర్షిస్తాం వ్యతిరేకమైతే చేయం వైసీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఏడాది పూర్తవుతాం సార్ దాని మీద మీ కామెంట్ ఏ విషయంలో అంటే మైనార్టీకి సంబంధించి కానీ లేకపోతే అభివృద్ధి పనులు కానివ్వండి అన్ని విధాలు మన కదిలికి ముఖ్యంగా మైనా కదిరికి అంటే కదిరి విషయంలో నాట్ ఓన్లీ కదిరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే నిన్న మా నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ కదిరి ఇన్ఛార్జ్ కందుగుండ వెంకట ప్రసాద్ గారు వివరంగా చెప్పారు కానీ నేను ఒక మైనారిటీలకు రిప్రజెంట్ చేసే వ్యక్తిగా ఒక మైనార్టీ నాయకునిగా కొన్ని విషయాలు గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మైనార్టీల కోసం ఏం చేశాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వన్ ఇయర్ కాలం పూర్తి చేసుకున్నందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది వ్యత్యాసాలు కొన్ని నేను చెప్పదలు చేస్తాను గతంలో అది తెలుగుదేశం కానీ అంతకుముందు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ అంతకుముందు ఆరు నెలల పాటు రోషయ్య గారు కానీ అంతకుముందు దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ గత ప్రభుత్వాలు మైనార్టీల సంక్షేమం కోసము కొన్ని స్కీమ్లు తీసుకుని వచ్చాయి ముఖ్యంగా తీసుకుంటే గతంలో ఈ యొక్క రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సారథ్యంలో వారి యొక్క ముఖ్యమంత్రి పదవి కాలంలో ఒకటి దుల్హన్ పథకం యాభై వేల రూపాయలు ముస్లిం చే సోదరి కోసము యాభై వేల రూపాయలు పెళ్లి కోసం ఇచ్చేవారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో నేను లక్ష రూపాయలు ఇస్తామన్నారు ఈ వన్ ఇయర్ పీరియడ్లో ఒక్కరికి ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు రెండోది ఇమాంలు మోజన్లకు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఐదు వేల రూపాయలు ఇమాంకి మూడు వేల రూపాయలు మోజన్ల గౌరవితం ఇచ్చేవారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో మా ప్రభుత్వం అధికారంలో వస్తే ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి
రావడం జరిగింది అరకొర నిధులు కానీ ఇక్కడ ఆ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నిధులు కూడా పూర్తిగా నిలిచిపోయినాయి ఉన్నత విద్యా చదువుల కోసము విదేశాలకు వెళ్ళేటటువంటి మైనార్టీ విద్యార్థులకు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తరువాత ప్రభుత్వము ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక సహాయంగా ప్రతి ఏటా తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు లేదా పదహైదు లక్షల రూపాయలు ప్యాకేజ్ ఇచ్చేది తద్వారా విదేశాలకు వెళ్ళి ఆ ఆర్థిక స్తోమత లేని వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఆర్థిక సహాయంతో ఉన్నత చదువులు చదువుకుండేవారు అటువంటి స్కీమ్ను కూడా నిర్వీర్యం చేశారు అది ఒకటి కాదు రెండు కాదు మసీదుల మరమ్మతుల కోసము రంజాన్ ప్రతి సంవత్సరము ఇరవై వేల నుంచి యాభై వేల రూపాయల వరకు వైట్ వాష్ చేయడానికి చిన్నం కొట్టడానికి ఇచ్చేవారు రెండోది కోవిడ్ ఆపత్తు ఆర్థిక సహాయం ఐదు వేల రూపాయలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చులకు దేవాలలో ఉన్నటువంటి చర్చి ఫాస్టర్లకు దేవాలలో పనిచేసేటటువంటి అర్చకులకు మసీదుల్లో పనిచేసే ఇమాములు మోదనల విషయంలో చూస్తే రాష్ట్రంలో పదహారు పదిహేడు వేల మసీదులు ఉంటే ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై నాలుగు వేల మందికి ఆర్థిక సాయం అందాలి కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో కేవలం ఏడు వందల మందికి ఏడు వేల మందికి మాత్రమే అందింది అది కూడా జీవో ఆర్టీ నెంబర్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రకారము ట్వంటీ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డేట్ ప్రకారం ఉంది ముప్పై ఒక వెయ్యి పదిహేడు మంది హిందూ అర్చకులకు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఒక్క మంది పాస్టర్లకు ఏడు వేల మంది ఈ మామూలు మోజన్లకు అంటే రాష్ట్రంలో మూడు వేల ఐదు వందల మసీదులు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్పి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మైనార్టీల సంక్షేమం విషయంలో అన్ని రాష్ట్ర గతంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిండేటటువంటి స్కీములు పెంచుతామని చెప్పిండేటివి అవి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అందలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది కాబట్టి నా దృష్టిలో మైనార్టీల విషయంలో ఒక్క నామినేటెడ్ పదవి ఇవ్వలేదు వర్క్ బోర్డ్ కమిటీ ఇంతవరకు వేయలేదు మైనార్టీ కమిషన్ చైర్మన్ ఇంతవరకు వేయలేదు కాబట్టి మైనార్టీల విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఆశించే విధంగా ముస్లిం మైనార్టీలకు లబ్ధి పొందలేదు జీరో అని చెప్పి నేను చెప్పగలను ఫైనల్గా చెప్పండి ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏలో మీరు చెప్పినట్టు ముస్లిం సమాజానికి బాగుపడేలా ఎక్కడైనా బయస్ ఉర్దూ కాలేజ్ చేస్తే ఆ సమస్య అక్కడితో ఆగిపోతుందంటారా అభివృద్ధి చేస్తే ఆ సమస్య ఆగిపోతుంది మెయిన్ ఫస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ ఆరు ఎకరాల డెబ్బై నాలుగు సెంట్లు ఏదైతే ఉందో దానికి బౌండరీ వేయాలి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కౌన్సిలర్లు మక్కాలం హాలీ మసీద్లో ఇచ్చిన ప్రెస్ మీట్లో చెప్పారు పదహైదు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలు శాంక్షన్ అయినాయి అని చెప్పారు పదహైదు లక్షల ఎనభై వేలు ఇది ఎస్టిమేషన్ ఇది ఎస్టిమేషన్ ఇది వరకు శాంక్షన్ కాదు ప్రపోజల్ ఇది అంటే ఎంత అవసరమవుతుందని కానీ ఒక్ బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇనాయతుల్లా గారు అనంతపురం నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళేమన్నారు నలభై లక్షల రూపాయలు ప్రహరీ గోడ కోసం శాంక్షన్ అయింది అంటున్నారు కానీ వీళ్ళు పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్లో ఏమన్నారు పదహైదు లక్షల ఎనభై పదహైదు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై రూపాయలు దీనికి శాంక్షన్ కోవడం వచ్చింది ఏమి దేనికోసము బార్డెడ్ ఫెన్సింగ్ కోసం తంతుల ఫెన్సింగ్ కోసం అని చెప్పి కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ మీరు బౌండరీ ఫిక్స్ చేయండి దాన్ని పరిరక్షించండి అదే దాని తర్వాత దాంట్లో మైనార్టీల అభివృద్ధి కోసము ఎటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసినా మాకు అభ్యంతరం లేదు అది మా కోసము మా పిల్లల కోసము కాదు భావి తరాల కోసము ముస్లిం సమాజం కోసం ఇచ్చిండే దాతలు ఆ పర్పస్ సర్వ్ అయితే వీ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్ మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఉర్దూ కాలేజ్ కట్టండి ఒక ఉర్దూ అరబిక్ మీరు మదర్సా కట్టండి ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కట్టండి రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్ కట్టండి బయట దే మన అనంతపురం జిల్లాలోనే ఉర్దూకి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చేటటువంటి ప్రాంతం కదిరి డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది ఇక్కడ సైన్స్ కాలేజ్ సైన్స్ ఉంది ఏ విధమైనటువంటి మీరు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టండి ఉపాధి కల్పించేటటువంటి చిన్న తరహా పరిశ్రమలు పెట్టండి మాకు అభ్యంతరం లేదు ఆ తర్వాత అంతటితో మేము ఆగము ఇంతకుముందే నేను చెప్పాను ఐదు వందల పై చిలుగు భూములు ఉండా ఏ భూ బకాసులు అయితే వక్ఫ భూముల్ని ప్లాటింగ్ వేసేసి అబ్బ జాగీర్లుగా వాళ్ళు ప్లాటింగ్ వేసేసి అమ్ముకొని ఆస్తులు కూడబెట్టుకున్నారో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరి నోట్లో నుంచి ఏలు పెట్టి ఆ భూములు లాక్కుంటాం ఆ భూముల్లో ఎవరు ఎటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కట్టినా కూడా వెంటనే దాన్ని డెమాలిషన్కి మేము పర్మిషన్ తీసుకొని వస్తాం దాన్ని మనము హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని తీరుతాం దీనికోసము పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేస్తాం మా పదవులకు ఆశించము ఎంత ఎన్ని విధాలుగా బెదిరించినా కేసులు పెట్టినా భయపడే పరిస్థితుల్లో లేము అన్ని భూములు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళు కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ భూములను అన్యాక్రాంతం చేసి ఉంటే ఒక్క భూములను వారందరి మెడలు వంచి ఆ భూములు మరీ తిరిగి లాగి మైనార్టీ సమాజం కోసం ముస్లింల అభ్యున్నతి కోసం ఉపయోగపడేలా కట్టి కట్టడి చేస్తామని చెప్పి తెలుస్తున్నాం కానీ కదిరిపట్నంలో మనం చూసుకుంటే కమర్షియల్ రూములు కానీ వర్క్ బో
అదే పనిగా మీరు ఈ ఇష్యూలు ఏవైతున్నారు ఇంత ముందు కూడా చాలా వరకు ఇవైతే కబ్జాలు గురి కావడం కానీ లేదా అమ్ముకోవడం కానీ జరిగింది కానీ ఈ మీరు కావాల్సిందిగా ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ ఇష్యూ తీసుకొని వచ్చి ఇవంతా మీరు ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటారు దీని మీద ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏ ఇష్యూ ఇప్పటిది కాదు నేను రెండు వేల సంవత్సరంలో కౌన్సిలర్గా గెలిచిన తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన తర్వాత ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ ముందర ఉన్నటువంటి ఎన్జిఓ ఎవరైతే వాళ్ళు అక్కడ భవనం కట్టారో దాన్ని ఎన్జిఓస్ తీసుకుంటున్నారని చెప్పి రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి దానికి నేను అడ్డుపడుతూనే వచ్చాను అడ్డుపడిన తర్వాత ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళు ఆశలు చూపించి బెదిరించే విధంగా లేదా అత్యాశ చూపించే విధంగా ప్రయత్నం చేశారు కానీ దేవుని దయ వల్ల అటువంటి మలినాన్ని తినే అలవాటు మాకు లేదు కాబట్టి అది దేవునికి సమాధానం చెప్పాలి కాబట్టి అటువైపు మేము మొగ్గలేదు అటువైపు మొగ్గలేదు ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిన తర్వాత మాజీ ఎంపీ గారు నిజాముద్దీన్ గారు ఎంపీగా గెలిచిన తర్వాత నా దగ్గర ఉన్నటువంటి టోటల్ దానికి సంబంధించిన ఫైల్ అడ్వకేట్ అల్లా బకష్ గారు మరి టింకర్ గఫూర్ గారి ద్వారా ఇద్దరు నేను టింకర్ గఫూర్ గారు పోయి నిజాం గారి చేతికి ఇచ్చి ఈ ల్యాండ్ గురించి క్లియర్గా చెప్పాము అన్న మేము ఇంతవరకు అయితే చేశాము ఇక మేము చేయలేము మీరు ఎంపీగా గెలిచారు చేసుకుండని దానికి సంబంధించి రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల ఐదులో నేను అప్పటి నేను ఎంఐఎం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి ద్వారా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి ద్వారా నేను ఈ సర్వే నెంబర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గురించి అప్పుడు వాళ్ళు క్లియర్గా ఆ రోజు ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ హండ్రెడ్ గురించి కాబట్టి ఈరోజు పోరాటం కాదు గతంలో పోరాటం ఎప్పుడెప్పుడు ఆ భూమిలో అన్యాక్రాంతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు అప్పుడప్పుడు మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ వచ్చాము ఇక ఇక మీద కేవలం రెండు రోజుల కాసం కాకుండా శాశ్వతంగా పోరాటం చేస్తాం లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సార్ ఇప్పుడు